Hello dear students, welcome back to Malayali students. We will learn the surface areas and volumes in the chapter. We will learn the example 4. We will discuss the example 5 and 6 in this class. We will learn the formulas in this class. We will learn the formulas in this class. We will learn the formulas in this chapter. We will learn the formulas in this class. We will learn the formulas in this class. We will learn the formulas in this class. Example 5 Noka. The height of a cone is 16 cm and its base radius is 12 cm. One cone is height 16 cm and base radius is 12 cm. Find the curved surface area and total surface area of the cone. Direct to us, curved surface area and total surface area. We have to substitute the equation directly and substitute the answer. Here is the pi value 3.14. In the same way, pi value 22 by 7. எடுக்கணம்து கொஷ்சின்ல பரண்ணிரிக்கிம் அல்லைங்கள் 3.14 எடுக்கா ஏதா எடுக்கேண்டேன் கொஷ்சின்ல பரண்ணிரிக்கிம் ஒன்னும் பரண்ணில்லாங்கள் 22 by 7 எடுக்கா Example 5 உன் direct கொஷ்சினால் ஒரு கோன் இந்த surface area curved surface area and total surface area கண்டுவிடிக்கானானும் பரண்ணில் நம்க்கு direct equationல் substitute இதுத்து answer விட்டு பரண்ணில் अब हम हाइट इक्वल तो अब आधे गिवन कंडीशन से रहता हाइट इक्वल तो 16 सेंटीमीटर रेडियस इक्वल तो आर इक्वल तो 12 सेंटीमीटर ना इड़ता देन एल ने गांडोड़ दिखना स्लैंड हाइट गांडोड़ दिखना ले अब अब पाइ द कोर्स तेरा मिस्टर नम के एल गांडोड़ दिखना पाइ द कोर्स तेरा मि� Vocês paths pi r into l plus r இதான் நம்மில் பாடிச்சு அல்லைங்க எந்த வரையாம் இது அகத்தோட்டு கேல் மல்டிப்பிலை இதல் மதி pi r l into pi r square pi r l இன்ட வேலியும் நம்மில் கண்டு பிடிச்சு 753.6 cm இந்த கண்டு பிடிச்சாது எடுதா then pi r square மாத்ர இங்கு கண்டு பிடிச்சாது pi r l 3.14 எடுதி r அந்தான் 12 12 square எடுதா 452.16 Indonesia a cone cob shape somewhat like a cone has a radius of its broadest end as 2.1 cm and length as 20 cm. ஒரு சோல அடுக்குவான். ஆ சோலத்தின்டே சோலம் ஒரு கோன்ன போலி அனல் விடிக்கியா. அதின்டே radius உன்னு வரையந்து 2.1 cm அண்டு broad area இல்லை. ஏட்டும் தாழை எரிக்கியுல் broad அடிரிக்கின்ன. அவிடத்து radius உன்னு வரையந்து 2.1 cm நம்க்கு base radius நடுக்காம் கோனின்டு base radius 2.1 cm நடுக்காம் then length length நுத்தேசிக்கின்ன நம்மட கோனின்டு height ஆனு height equal to 20 cm if each 1 cm square of the surface of the cob carries an average of 4 grains find how many grains you would find on the entire cob அதையது இ சோலத்தின்டே ஒரு சென்டிமிட்டர் ச்குயர் ஏரியில் நாலு கிரேன்ஸ் உண்டா இருக்கிம் என்ன பரையனா அங்கு நானங்கில் ஆ என்டியர் சோலத்தில் எத்திர கிரேன்ஸ் உண்டா இருக்கிம் நானும் விடைக் கண்டு விடிக்கேண்டது இவுடை நம்மட சோலத்தில் எத்திர கிரேன்ஸ் உண்டு நானும் கண்டு விடிக்கேண்டையில் அப்ப 
അപ്പം ഇതിൽ ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പൈതകോറസ് തീരം വെച്ചിട്ട് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു പോയിന്റ് വൺ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ട്വൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് എന്തിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് വൺ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കേൾ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ കേൾ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോമുല എന്താണ് പൈ ആർ എൽ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എടുത്തു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എടുക്കുക അല്ലാ സമയത്തൊക്കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എടുക്കുക അപ്പം ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ടു ഡിജിറ്റ് ആക്കി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചോളത്തിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ ഫോർ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ കേൾഡ് സർഫസ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ എത്ര ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലും നാല് ഗ്രെയിൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ വൺ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിമിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നയൻ ആയതുകൊണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ഡിജിറ്റായിട്ട് എഴുതാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ കോൺസ് ആ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവും സിക്സും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇനി ഒരു എക്സസൈസ് ആണുള്ളത് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷനുമായി നാളെ കാണാം താങ്ക് യു